ஓம் ஸ்ரீம் தத்புருசாய பத்மகே வக்கரதுண்டாய தீமகி தன்னு தந்தி பிரசுதையா ஓம் ஆதித்யஷ சோமாய மங்களாய புதாயஷ குரு சுக்கர சனிய பெட்ச ராகவ கேதவ நமக உலக மக்கள் அனைவருக்கும் ராஜயோக அன்பு வணக்கம் பதினொன்று இரண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது விளம்பி வருடம் தை மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி திங்கட்கிழமையாகிய இன்றைய தேதி ஷஷ்டி காலை பதினோரு மணி நாற்பத்தி ஒன்பது நிமிடங்களுக்கு பின்பு சப்தமி நட்சத்திரம் அசுபதி மாலை ஐந்து மணி ஐம்பத்தி மூன்று நிமிடங்களுக்கு பின்பு பரணி நல்ல நேரம் காலை ஆறு மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து ஏழு மணி முப்பது நிமிடம் வரை மாலை நான்கு மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து ஐந்து மணி முப்பது நிமிடம் வரை ராக காலம் காலை ஏழு மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து ஒன்பது மணி வரை யமகண்டம் காலை பத்து மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து பனிரெண்டு மணி வரை குளிக காலம் மதியம் ஒரு மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து மூன்று மணி வரை இன்றைய சந்திராஷ்டம நட்சத்திரங்கள் சித்திரை சுவாதி சஷ்டி திதியாகிய இன்றைய நாளுக்கு பிறப்பு எண் இரண்டு விதி எண் ஏழு பஞ்சபூத சாஸ்திரப்படி சம நோக்கு நாளாகிய இன்றைய நாளில் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களை உள்ளடக்கிய பனிரெண்டு ராசிகளுக்கான தினப்பலன்களை பார்க்கலாம் அஞ்சா நெஞ்சமும் ஆதரிக்கும் குணமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற மேஷ ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு வெறுப்பாக பேசியவர்கள் முன்பு சிறப்பாக வாழ்ந்து காட்டக்கூடிய பொறுப்பான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசியிலேயே சந்திர பகவானும் ராசி எதிபதி செவ்வாய் பகவான் ஆட்சி பெற்றும் இருக்கிறதுனால சந்திரமங்கல யோகம் செவ்வாய் மங்கள யோகம் என்ற இரண்டு யோகங்கள் இருக்கிறதுனால குடும்பத்தில் சுப நிகழ்வு மகிழ்ச்சியான நிகழ்ச்சிகள் நடந்தேறும் குடும்பத்தோடு சேர்ந்து மகிழ்வான நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்ள கூடிய பாக்கியங்களும் உருவாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஆறாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால பஞ்சலோக விக்கிரகங்களுக்கு பன்னீர் தானம் செய்வது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் காவல்பட்டி காளி தேவி அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்பது அனுகூலமான வர்ணம் கரு நீளம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஹச் ஐ வகையான எண்ணமும் வாழ்க்கையில் திண்ணமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற ரிஷப ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு அகத்தில் உள்ளதை முகத்தில் வெளிப்படுத்தி ஜகத்தில் ஜெயிக்கக்கூடிய நல்ல நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பஞ்சம ஸ்தானாதிபதி புதன் பகவான் ஜீவன ஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால குடும்பத்திற்கு தேவையான அதாவது நிலையான உத்தியோகம் அப்படிங்கிறத விட நிரந்தரமான வருமானங்களுக்கும் இன்றைய நாளில் வழிவகை அமையும் உத்தியோகத்துக்கு போகிற ஒரு சில பாக்கியவான்கள் உங்களுடைய அடிமனதில் இருக்கக்கூடிய சுய தொழில் வாய்ப்பு இன்றைய நாளில் அமையும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஐந்தாம் இடத்துல மாந்தி பகவானும் இருக்கிறதால விநாயகர் அகவல் படிப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் லோகே ஸ்வரஸ்வாமி அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்று அனுகூலமான வர்ணம் சென் சிவப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எண் ஏ மிடுக்கான தோற்றமும் துடுக்கான பேச்சும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற மிதன ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு இன்மையிலும் நன்மை கிடைக்கக்கூடிய உண்மையான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு சப்தம ஸ்தானத்தில் பஞ்சம ஸ்தானாதிபதி சுக்கர பகவான் இருக்கிறதுனால கடந்த காலங்களில் இருக்கக்கூடிய கஷ்ட காலங்கள் விலகி அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் அலைமோதும் நீண்ட நாள் எதிர்பார்த்த கலையுலக வாய்ப்பு இன்றைய நாளில் ஒரு சில பேருக்கு அமையும் ஏற்கனவே கலையுலக கலையுலகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு கடந்த காலங்களில் இருந்த பிராபலம் அப்படிங்கிற சூழ்நிலைகள் விலகி பிரபல்யம் அப்படிங்கிற சூழ்நிலையை சந்திக்க முடியும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி நான்காம் இடத்துல மாதி பகவான் இருக்கிறதால அன்ன பறவைக்கு ஆகாரம் கொடுப்பது நல்லது என் கணித ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் கஞ்சனூர் அக்னி புரீஸ்வரர் அதிர்ஷ்ட எண் ஐந்து அனுகூலமான வர்ணம் நீளம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எஃப் சி முற்போக்கு சிந்தனையும் முதன்மை தகுதியும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற கடக ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு தார்மீக எண்ணங்கள் நிறைவேறக்கூடிய நல்ல நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு ஜீவனஸ்தானத்தில் ராசி அதிபதி சந்திர பகவான் ஜீவனஸ்தானாதிபதி செவ்வாய் பகவானோடு சேர்ந்து சந்திரமங்கல யோகம் செவ்வாய் மங்கள யோகத்தோடு இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு நீண்ட நாள் எதிர்பார்த்த அதாவது நியாயமான விஷயங்கள் அனைத்துமே இன்றைய நாளில் நடந்தேறும் கடந்த காலங்களில் அதாவது வெளிநாட்டு பயணங்களில் கடந்த காலங்களில் இருந்த தடை தாமதங்கள் தானாகவே விலகும் தடைப்பட்ட சுப காரியங்கள் இன்றைய நாளில் நல்ல முறையில் நடந்தேறும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால பக்தி இசையில் பாடல் கேட்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் சவுடாம்பிகை அம்பன் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்பது அனுகூலமான வர்ணம் கரும்பச்சை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஜி சி 
அரசியல் ஆசையும் ஆன்மீக பற்றுதலும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற சிம்ம ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு உண்மையை நேசித்து உயர்வுகளை சந்திக்கக்கூடிய நன்மையான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு தன குடும்ப வாக்குஸ்தானாதிபதி புதன் பகவான் சப்தம ஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால தன வரவு அதிகரிக்கும் குடும்ப ஒற்றுமை மிகுதியாகும் பிள்ளைகள் வகையில் இருக்கக்கூடிய கடந்த கால தொல்லைகள் விலகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி இரண்டாம் இடத்திலேயே மாந்தி பகவானும் இருக்கிறதால மாதா கோயில் மணிச்சத்தம் கேட்டால் மனசுக்குள்ளேயே நமஸ்காரம் செய்வது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் தர்மலிங்கேஸ்வர சுவாமி அதிர்ஷ்ட எண் ஏழு அனுகூலமான வர்ணம் பழுப்பு நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எக்ஸ் எண் புத்தி சாதுரியமும் புகழ்மிக்க வாழ்வும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற கண்ணீர் ஆசையை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு தர்மத்தை கடைபிடித்து தன வரவை சேர்க்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பாக்கிய ஸ்தானாதிபதி சுக்கர பகவான் சுகஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால நீண்ட நாள் நோய் தொலையிலிருந்து விடுபடக்கூடிய வாய்ப்புகள் உருவாகும் அஷ்டமஸ்தானத்தில் சந்திர பகவான் இருந்தால் கூட அஷ்டமஸ்தானாதிபதி செவ்வாய் பகவான் ஆட்சி பெற்று இருக்கிறதுனால பூமி வகையில் பொறுமையான பெருமையான தன வரவுகள் பாக்கியங்களும் லாபங்களும் மிகுதியாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசியிலேயே மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால தெய்வ சன்னதிக்கு தென்னங்கன்று தானம் செய்வது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் திரிசூலநாதர் அதிர்ஷ்ட எண் நான்கு அனுகூலமான வர்ணம் தங்க நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் டி கியூ தர்ம சிந்தனையும் தார்மீக எண்ணமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற துலாம் ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு போராட்டமே இல்லாத பாராட்டுக்கள் கிடைக்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு சப்தம ஸ்தானத்தில் சந்திர பகவானும் சப்தம ஸ்தானாதிபதி செவ்வாய் பகவான் ஆட்சி பெற்றும் இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு நீண்ட நாள் திருமணம் ஆகாத காலை கண்ணீர்களுக்கு அல்லது நீண்ட நாள் திருமணம் ஆகாத பாக்கியவதி பாக்கியவான்களுக்கு இன்றைய நாளில் திருமணம் உறுதியாகும் அதுவும் மறுமணமில்லாத திருமண பேச்சு உறுதியாகும் ஏற்கனவே திருமணமான தம்பதியர்களுக்கிடையே ஒற்றுமை பலப்படும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி பனிரெண்டாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால பள்ளியின் சைன சத்தம் கேட்டால் நமஸ்காரம் போட்டுக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் வேதநாயகி அம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்று அனுகூலமான வர்ணம் சந்தன நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஜே என் சஞ்சலமான நேரங்களில் கூட சந்தோஷமாக வாழ விரும்பும் விருச்சிக ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு சினத்தை கட்டுப்படுத்தி பணத்தை ஈட்டக்கூடிய பக்குவமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு சத்துரு ஸ்தானத்தில் ராசி எறிவதி செவ்வாய் பகவான் ஆட்சி பெற்று இருக்கிறதுனால அகில உலகத்தில் உள்ள அத்துணை எதிர்ப்புகளும் அடியோடு தவிடு பொடியாகக்கூடிய பாக்கியங்கள் உருவாகும் அதே சத்துரு ஸ்தானத்தில் பாக்கியஸ்தானாதிபதி சந்திர பகவான் சேர்ந்திருக்கிறதுனால பண வரவும் நிதி நிலையும் சீராக இருக்கும் மன நிம்மதி அதிகரிக்கும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி பதினொன்றாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால பொறுமையோடு செயல்படுவது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் ஹயக்ரீவர் அதிர்ஷ்ட எண் எட்டு அனுகூலமான வர்ணம் வெளிர் பச்சை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் கே ஏ தனித்துவ தன்மைகள் நிறைந்த தனுசு ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு வெளிப்படையான செயல்பாடுகளால் வெற்றியை ஈர்த்து கொள்ளக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி அஷ்டமஸ்தானாதிபதி சந்திர பகவான் பஞ்சமஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால கஷ்ட காலங்கள் விலகி அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் அலைமோதும் பஞ்சமஸ்தானாதிபதி செவ்வாய் பகவான் ஆட்சி பெற்று இருக்கிறதுனால அரசு வகையில் அனுகூலங்களும் ஆதாயங்களும் மிகுதியாகும் நீண்ட நாள் எதிர்பார்த்த அரசாங்க உத்தியோகம் இன்றைய நாளில் அமையும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி பத்தாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இத இருக்கிறதால எதிர்ப்பு விஷயத்தில் கவனமாக செயல்படுவது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் வரதராஜ பெருமாள் அதிர்ஷ்ட எண் மூன்று அனுகூலமான வர்ணம் ராமர் பச்சை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எஃப் சி மகத்தான காரியங்களை பகட்டாக செய்து காட்டக்கூடிய மகர ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு அவமானம் விலகி வெகுமானம் சேரக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பாக்கிய ஸ்தானாதிபதி புதன் பகவான் தனஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால தன வரவு அதிகரிக்கும் ஜென்ம ராசியிலேயே சூரிய பகவான் இருக்கிறதுனால கடந்த கால சோதனைகளை விலக்கி சாதனைகள் செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் அமையும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஒன்பதாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால 
இல்லை துவரம் பருப்பு தானம் செய்வது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் தர்ப லிங்கேஸ்வரர் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்று அனுகூலமான வர்ணம் யானை நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஒய் யூ அலட்டை கொல்லாமலும் அடுத்தவங்களை பகைத்து கொல்லாமலும் வாழத் தெரிந்த கும்பராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு வெகுமதி கிடைக்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு ஜீவன ஸ்தானத்தில் தன குடும்ப வாக்குஸ்தானாதிபதி குரு பகவான் இருக்கிறதுனால நிலையான உத்தியோகமும் நிரந்தரமான வருமானமும் இன்றைய நாளில் அமையும் குறிப்பாக வியாபாரத்துறையில் உள்ளவர்களுக்கு உங்களுடைய வாய்ப்பேச்சில் வசிய சக்தி அதிகரிக்கும் அதன் காரணமாக வாடிக்கையாளர் எண்ணிக்கை வருமானமும் மிகுதியாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி அஷ்டம ஸ்தானத்தில் மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால ஓம் மங்களேஷாய வித்மகே என்ற மந்திரத்தை உச்சரிக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் அபிநய சரஸ்வதி அதிர்ஷ்ட எண் நான்கு அனுகூலமான வர்ணம் அரக்கு நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் டி ஜே மகிழ்வான நிகழ்வுகளை மனதார நேசிக்க தெரிந்த மீன ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு பணிவையும் துணிவையும் பக்குவமாக வெளிப்படுத்தக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி தனஸ்தானத்தில் சந்திரமங்கல யோகம் இருக்கிறதுனால தன வரவு அதிகரிக்கும் அதே குடும்பஸ்தானத்தில் சந்திரமங்கல யோகத்தோடு செவ்வாய் மங்கள யோகம் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால குடும்ப ஒற்றுமை அதிகரிக்கும் நீண்ட நாள் புத்தர பேர் இல்லாத பாக்கியவதிகளுக்கு இன்றைய நாளில் புத்தர பேர் உருவாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஏழாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால வேப்ப மரத்தடியில் விளக்கேற்றி வைப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் ஆதித்ய பகவான் அதிர்ஷ்ட எண் ஐந்து அனுகூலமான வர்ணம் சாம்பல் நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எண் இஜட் அனைவருக்குமே ராஜயோகம் தரக்கூடிய இன்றைய ஆன்மீக அதிர்ஷ்ட மந்திரத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது உங்களுடைய வம்சாவளி தெய்வமாக விளங்கக்கூடிய குல தெய்வத்தையோ அல்லது கஷ்ட காலங்களை துஷ்டமாக்கக்கூடிய இஷ்ட தெய்வத்தையோ நினச்சி வலதுகை மோதிர விரலால் பூமாதேவியை தொட்டு நமஸ்காரம் வச்சுக்கிட்டா இன்றைய நாளில் உங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட யோகங்களையும் செல்வங்களையும் அதிர்ஷ்டங்களையும் சிந்தாமல் சிதறாமல் கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடிய பாக்கியத்தை உணர முடியும் அப்படிப்பட்ட அனைவருக்குமே ராஜயோகம் தரக்கூடிய இன்றைய ஆன்மீக அதிர்ஷ்ட மந்திரம் ஓம் பானு மதே நம மீண்டும் ஒரு முறை ஓம் பானு மதே நம இந்த மந்திரத்தை நிகழ்ச்சியில் சொன்ன மாதிரி பயன்படுத்தி மற்றவங்களுக்கும் தெரியப்படுத்தி பெற்றவங்க முன்னாடியும் மற்றவங்க முன்னாடியும் பெருமையான வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழணுங்கிறதுக்காக நானும் பிரார்த்தனை பண்ணுறேன் ஆன்மீக தகவல் இன்றைய ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் கடன் பிரச்சனை தீர என்ன வழி இது நிறைய பேர் கெட்டிட்டதே இருக்கிறோம் இந்த கடன் அப்படிங்கிறது கடன் பிரச்சனை தீர்றதுக்கு அல்லது கடன் சீக்கிரமாக அடையிறதுக்கு இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பொதுவாக இந்த கடன் என்ற மூன்று எழுத்திலிருந்து விலகி நிம்மதி அப்படிங்கிற நான்கு எழுத்து நான்கு எழுத்து கிடைக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எந்த ஒரு இடத்துல யாகம் அப்படிங்கிறத விட அந்த கும்பாபிஷேகம் நடக்குது அப்படியோ நம்ம சாதாரணமாக யாகத்தை வேள்விகளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக பன்னிரெண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை நடக்கக்கூடிய தெய்வ சன்னிதானத்தில் நடக்கக்கூடிய கும்பாபிஷேகத்தில் கலந்துக்கிட்டு அந்த கும்பாபிஷேக யாகத்தில் இடக்கூடிய அந்த ஒரு ரூபா காயின்ஸை எடுத்து வந்து அந்த ஒரு ரூபா காயின்ஸை ஒரு மண் விளக்கில் வச்சு அந்த மண் விளக்குக்கு இருபத்தி ஏழு நாட்களாக மந்திரம் சொல்லலாம் நம்ம வந்து மந்திரம் படித்தால் மந்திரம் சொல்லலாம் நீங்கள் மந்திரம் படிக்காமல் இருந்தால் கூட அதாவது மந்திரம் படித்தாத்தான் நமக்கு நல்ல நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு பயந்துட்டு இருக்க வேண்டாங்க மந்திரம் தெரியாமல் இருந்தால் கூட நீங்கள் கடன் பிரச்சனை தீரணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வார்த்தையை தொடர்ந்து இருபத்தேழு நாட்களுக்கு பிரம்ம முகூர்த்தத்திலேயோ அல்லது அந்தி சாயும் நேரமாகிய மாலை ஆறு மணி ஆறு மணி காலத்திலேயோ நீங்கள் உச்சரிப்பு செய்யுங்க அதாவது கடன் பிரச்சனை மிக விரைவிலேயே தீரணும் அப்படிங்கிற வார்த்தையை திரும்ப திரும்ப ஒன்பது முறை சொல்லலாம் எத் எந்த நேரத்தில் மாலை நேரத்தில் அல்லது பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் இந்த மாதிரி சொல்லும் பொழுது அதாவது கும்பாபிஷேக யாகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ரூபாய் காயின்ஸை வந்து அகல் விளக்கில் வச்சு இந்த மாதிரியான பிரார்த்தனையை சீக்கிரமாகவே விரைவாகவே கடன் பிரச்சனை தீரணும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனையை வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாகவே முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களுடைய ஆசீர்வாதம் எண்ணி இருபத்தி ஏழு நாட்களுக்குள்ளாக கிடைத்து உங்களுடைய கடன் அடைத்து நீங்கள் நிம்மதியாக வெற்றி நடையோடு வீரநடை போடக்கூடிய பாக்கியங்கள் உருவாகும்
நெஞ்சுக்கிணைய நேயர்களே புத்தகமும் தத்துவமும் சொல்லாத விஷயங்களை பெத்தவங்க கிட்ட கற்றுக்கலாம் அப்படிங்கிற பெருமிதமான பதிவை இன்றைய நாளில் பதிவு செய்து ஒரு மனிதனை யார் கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாது என்ற அற்புதமான தத்துவத்தையும் பதிவு செய்து மீண்டும் நாளைய தினப்பல நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை நன்றியுடனும் வாழ்த்துக்களுடனும் உலக மக்களுக்கான பிரார்த்தனையுடனும் உங்கள் ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம்